Tal no poder sacar el trasero de la afortunada designada de turno por la red social del momento. Para valorar con precisión la bondad de su, altamente probable, luteoplastia, en la obsoleta. Pantalla de 19 pulgadas. Tuve la necesidad de reemplazar el monitor. No queriendo caer en el mismo error que el anterior, es decir, ignorar por completo. El concepto de armonía, decidí mejorar mi antiguo. Pero a un funcional workstation, insertando un monitor que se integra. Mejor con el que ya está en uso y el resto, de los componentes, obviamente con el mínimo gasto. Después de la selección ritual de ofertas, identifiqué un monitor HP de 24 pulgadas. El tamaño óptimo del monitor simplemente se deduce de la longitud de la diagonal, que debe ser aproximadamente tan larga como la distancia de lectura. Anónimo, esencial en todo, con un aspecto de oficina de la vieja escuela del catastro inferior de Molise, aquí. En el sureste de Italia, probablemente se han saltado algunos contratos de suministro faraónicos y aquí se ofrecen las cadenas de distribución a gran escala, así que aproveché la oportunidad. Sin demasiadas expectativas fui a la tienda donde un servicial vendedor me permitió compararlo con otros monitores en exhibición, pero de un precio más alto. Tardaron unos minutos en aprobar la compra, encontrándose que los principales ahorros se realizaron en el desarrollo del diseño, en reducir todo a lo esencial y no en la calidad del panel TN más económico, aunque sea del tipo TN. Pero con respuesta, tiempos y uniformidad buenos comparados con los del tipo IPS caracterizados por colores más vivos y los del tipo va con mejores contrastes. Obviamente considerando el mismo rango de precios, el monitor HPV 24 FHD, aunque presenta características ondulantes como tiempos de respuesta de un milisegundo, FreeSync, 75 Hz para atraer a los jugadores ahorrativos, tiene características técnicas nativas. Acordes con el rango de precios, actualmente declarado en la oferta se vende por unos 100 euros. Para comprobar rápidamente la bondad del panel, utilizo la prueba en línea desarrollada. Por ISO, donde verifico el contraste, el brillo, la nitidez, el rango, la reproducción del color, los tiempos de respuesta y los píxeles y subpíxeles quemados, de la prueba todo parece normal. Por supuesto, el monitor no fue calibrado manualmente por un trabajador de la fábrica, lo que probablemente habría costado más que todo el proceso de producción. Así que, procedí con el siguiente procedimiento imaginativo, hágalo usted mismo, sin costo alguno. El truco que utilicé fue crear muestras de color de las que conocí el código de identificación. Echando un vistazo a mi alrededor encontré una lata vieja de color gris brillante con código RAL 7035 y un viejo spray de pintura. Azul cielo con código RAL 5015, con el que pinté dos piezas de madera contrachapada que utilicé como referencia para equilibrar los colores. Combino las dos muestras de color que también he creado con crayones de colores sobre una hoja de papel blanca, que luego de haber fotografiado y comprobado la correspondencia de los códigos RAL a través de la app. Color Picker para verificación de color, usaré como referencia para calibrar los monitores, con el objetivo de hacer los colores lo más parecidos posible a los reales, ajustar brillo y contraste para una buena gama de negros y blancos y estandarizar, todo incluso en el antiguo monitor, ahora degradado a servicio secundario. Evidentemente, si pretendes hacer un uso exclusivamente personal del contenido de video y fotografía, solo puedes tener como referencia tu propio gusto personal, aunque el simple hecho de visualizar tus obras entre dispositivos móviles y fijos, no calibrados pudiera frustrar todo el esfuerzo creativo, imaginación, por lo tanto, en mi opinión, siempre vale la pena probar una calibración, si no con costosos instrumentos profesionales, como el espectroscopio, incluso simplemente con referencias cuyo código código de color sea conocido. Antes de proceder con los ajustes, es necesario crear una iluminación ideal del entorno, evitando la luz solar directa y la luz artificial, por ejemplo, dirigiendo un foco con una bombilla de luz blanca hacia un techo o pared blancos, una vez hecho esto, al abrir una imagen, con una treintena de tonos de gris, de negro a blanco, por ejemplo la disponible en él. Este hizo antes mencionado, en todos los monitores que pretendas calibrar, actúa sobre el brillo del monitor a través de los ajustes de tal manera que obtengamos un negro más profundo y aún distinguible. De la siguiente banda, luego actuamos sobre el contraste 
contraste de tal manera que obtengamos el mejor blanco aún distinguible de la banda anterior, si es necesario retocamos cíclicamente ambos, el negro y el blanco, de tal manera que se obtenga el mejor equilibrio entre todos los monitores. Al abrir las imágenes con la foto de las muestras de color en todos los monitores, procedemos a la calibración visual actuando sobre la configuración de color personalizada, donde será necesario equilibrar la combinación RGB, rojo, verde, azul, que al mezclar se genere todos los demás colores, colocando las muestras una al lado de la otra, a las respectivas imágenes y repita la operación cíclicamente, si es necesario, para lograr el equilibrio óptimo entre todos los monitores. Durante esta operación, el blanco de la hoja de fondo también debe permanecer neutral tanto como sea posible, evitando tonalidades de color no deseadas, quizás actuando también sobre la temperatura de la luz si está disponible como configuración en el monitor. Evidentemente este método no tiende a la perfección de costosos métodos automatizados con espectroscopios, pero puede ser un punto de partida para gestionar la calibración del monitor, que, aunque económico, puede convertirse en un punto de partida para la experimentación de trabajos no solo dirigidos a uno mismo, incluso los monitores más caros y profesionales deben calibrarse periódicamente, aproximadamente cada mes, porque la respuesta de los componentes electrónicos varía ligeramente con el tiempo. Tras una comprobación de la comparación visual global de los colores en pantalla con los de las muestras reales, procedo también a comprobar los códigos de color detectados en pantalla con los reales. Para ello, utilizo la mencionada aplicación gratuita, disponible en Google Play, Color Picker. Que, después de seleccionar la tabla de códigos RAL, utilizando la cámara del teléfono inteligente, dirigida a muestras de color, permite la detección del código de color, repitiendo la operación en todas las muestras de color, también puede verificar la correspondencia de los códigos de color real, incluso si algunos solo están cerca de los reales, pero en general, satisfactorios, ciertamente las tolerancias de este instrumento virtual son más como un juguete que como un sistema de medición, pero más objetivas que el ojo humano, al que apoya, trato de profundizar, en los paneles usando por ejemplo una app de lupa, Para que conste, también probé dos videojuegos aleatorios en la vieja PC, con el sistema operativo Fedora, una popular distribución de Linux. En los videojuegos, los tiempos de respuesta priman sobre todo, para evitar varios artefactos, pero creo que este loco videojuego de carreras y el siguiente shooter pueden emocionar al máximo a los gamers de los domingos. Las principales especificaciones técnicas del monitor son, brillo de 250 nits, Nivel de contraste 1000 en 1, gama de colores 72% NTSC, profundidad de color de 8 bits, Full HD 16 en 9, ángulo de visión horizontal de 170 grados, ángulo de visión vertical de 160 grados, píxeles por pulgadas 91 píxeles por pulgada, antireflejo, diagonal 60.96 centímetros, puertos HDMI y VGA. Inclinación de menos 5 grados a 20 grados, consumo máximo 26 vatios, clase D. Básicamente, incluso un monitor sin pretensiones si se ajusta escrupulosamente y con paciencia puede ser un buen punto de partida para aquellos con un presupuesto ajustado. Espero haberle proporcionado información útil para sus monitores actuales y futuros. Gracias por ver el video hasta ahora. Te recuerdo, si aún no lo has hecho, comentar, compartir, dar me gusta y suscribirte al canal. Gracias por su participación y apoyo. Hola.